हेलो फ्रेंड्स टुडे विल वी विल स्टडी द न्यू एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल एच सी एल बाई टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एन एच कंडक्टोमीट्रिकली सो फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर द जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच सी एल सोल्यूशन और जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एन एच सोल्यूशन ये दोनों हमने बनाने हैं और उसके बाद जो है कि पहले हमें साथ में साथ कंडक्टोमीटर को कैलिब्रेट करना है तो so, ये जो कंडक्टोमीटर है पहले इसको हमने कैलिब्रेट कर लेंगे तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना कैसे है कि ये पहले हमें 5 एम एल जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच सी एल माइक्रोपेपर से लेना है इन टू हंड्रेड एम बीकर और उसके अंदर 45 फाइव एम एल डिस्टिल्ड वाटर डालना है विद हेल्प ऑफ मेरिंग सिलेंडर तो ये जो 45 फाइव एम डिस्टिल वाटर डाला हमने वो इसलिए डाला कि टू इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एच सी एल अब बेरड में हमने जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एन एच ले लिया ठीक है और ये इस जो बीकर है इसके अंदर हमने क्या रख दिए ग्लॉस रॉड सो दैट के जब बेरड से हम जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एन एच डालेंगे और उस सोल्यूशन को स्टर करने के लिए और ये हमारा क्या है ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड तो ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड जो है वो कंडक्टोमीटर के साथ कनेक्टेड है तो अब क्या होगा कि जब हमने आ, सारा सेटअप बना लिया तो हमने सोल्यूशन ले चुके हैं फाइव एम और फोर्टी फाइव एम डिस्टर्ड वाटर डाल लिया तो जब आप कंडक्टोमीटर में सबसे पहली रीडिंग देखेंगे नोट नोट करेंगे तो जो सबसे पहली रीडिंग है वो हमारी रीडिंग हाई आनी चाहिए क्यों हाई आनी चाहिए क्योंकि ये देखें जो जो रिएक्शन हो रही है बीकर में कि ये जो एच है ये फुली डिसोशिएटेड है इट इज़ गिविंग दी एच पॉजिटिव आइन एन सी एल आइन तो यू नो दैट कि एच जो आइनिक वेल्टी है जो एच पॉजिटिव आइन की वो हाई होती है तो अगर आइनिक वेल्टी ऑफ एच पॉजिटिव आइन हाई है तो जो कंडक्टर्स की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा हाई आनी चाहिए तो इफ़ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड लाइक दिस कि यहाँ पे एक तरफ हमने कंडक्टर्स ले लेनी है और एक तरफ लेना है वॉल्यूम ऑफ 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल एच एडेड इन एम तो अभी हमने देखें जी अभी देखें हमने बिरड में से कुछ कुछ नहीं डाला तो जो सोल्यूशन है उसकी रीडिंग जो है सबसे हाई आ रही है तो यहाँ पे ग्राफ में देखें कि जो यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम जो है अभी हमने कुछ नहीं डाला तो कंडक्टर्स के नीचे जो क्या रीडिंग आ रही है हाई आ रही है आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि बेरड में से जो आ, हम जीरो पॉइंट फाइव एम एल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने इसमें डालना है जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ग्लॉस रॉड के साथ हम इसको स्टेयर करेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी एच सी एल और एन एच दोनों रिएक्ट करके एन ए और वाटर बनाएंगे और एन ए सी एल इज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होकर सोडियम आइन प्लस ओ एच आइन दे क्लोराइड आइन देगा अब ये जो हाई अब इसके साथ जब हम रीडिंग नोट करेंगे तो कंडक्टोमीटर में यहाँ पे रीडिंग जो है वो डिक्रीज करेगी तो वाई द कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ दिस एच पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस बाई दी हाई स्लो मूविंग आयन सोडियम आयन सो देर फोर एच पॉजिटिव आयन की आइनबिलिटी तो हाई होती है लेकिन वो एच पॉजिटिव आयन जो है वो फिनिश कर दिए किसी ने वो ओ के साथ यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए तो जो एच और ओ ने रेक्ट करके तो वाटर बना दिया और जो एन है तो एन ए सी जो दोबारा बनेगा तो वो एन ए पॉजिटिव सी एल आइन देगा तो ये जो सोडियम है ये एक हैवी आइन है तो उसकी आने की मिलिटी जो है वो कम होती है अगर इसकी आने की मिलिटी कम होती है तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो डिक्रीज़ करनी चाहिए तो जो हम ग्राह में देखेंगे कि जब हमने सेकेंड रीडिंग नोट की तो वो हमारी जो है कम आनी चाहिए इसी तरह से फिर से हम जीरो नॉर्मल एन एच करेंगे तो जब 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल एन एच एड करेंगे पॉइंट फाइव एम दोबारा से यही रिएक्शन होगी और देर फोर कंडक्टेंस विल डिक्रीज तो यहाँ पे देखें जी ग्राफ में जो ये रीडिंग्स हैं एन एच डालने से डिक्रीज करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी अनटिल जो है पूरा का पूरा एच सी एल जो है वो हमारा बीकर में जो पाँच एम है वो ख़त्म नहीं हो जाता जब ये जो फाइव एम एल हमने ले रखा है जब वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा आफ्टर दैट बिरड के बीच में से हम जीरो नॉर्मल जब एन डालेंगे तो ये जो एन है अब ये तो एच तो हमारा पूरी फिनिश हो चुका है एन जो है वो डिसोशिएट होके एन ए पॉजिटिव और सी एल दे रहा है तो जब सोल्यूशन कम्प्लीटली न्यूट्रल हो चुका है और उसके बाद जब न्यूट्रल के बाद एक एक और दो एम जो ऊपर से हम 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल एन डालेंगे तो ये जो एन है वो डिसोशिएट होकर सोडियम पॉजिटिव प्लस ओ एच आइन देता है अब यू नो दैट के आइनेबिलिटी ऑफ दी ओ एच पॉजिटिव आइन इज हाई दैन दैट ऑफ द सोडियम आइन सो देयर फोर जो कंडक्टेंस है हमारी वो धीरे धीरे अब इंक्रीज़ करेगी तो ये जो कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रही है ड्यू टू दू ड्यू टू दी 
ओ एच एन के कारण ये जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी हम फिर से बिरड से 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल जो है एन एच जो है पॉइंट फाइव एम एल डालेंगे तो देयर फोर दैट इज़ द स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट विच विल डिसोशिएट इन टू सोडियम पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव तो ओ एच आइन की वजह से ये जो फिर से कंडक्टेंस जो है हमारी धीरे धीरे इंक्रीज कर दी जाएगी तो लाइक दैट हमने और जीरो पॉइंट फाइव जो फाइव एम एल एच सी डालते जाना तो ये कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी अब ये जो ग्राफ है आप ये रहा इसमें ध्यान से देखें कि ये जो कर्व है हमारी इस कर्व में देखें तो ये जो कर्व है वो बड़ी स्टीप है और ये थोड़ी सी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है तो वो उसका भी एक रीज़न है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयन है उसकी आने वेल्टी तो हाई होती है तो जब एच आने वेल्टी इसकी आने वेल्टी जो है वो सोडियम से रिप्लेस होगी तो जो कंडक्टेंस है वो इमिडिएटली फॉल करेगी तो देयर फोर ये जो स्टीप जो शार्प डिक्लाइन है इन द ग्राफ वो ये इसलिए है कि जो एच पॉजिटिव आइन की मोबिलिटी है फास्ट मूविंग आइन की मोबिलिटी है वो रिप्लेस किसके साथ हुई सोडियम आइन के साथ सो देयर फोर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग वेरी शार्पली बट ये ओ एच आइन की जो आइनिक मोबिलिटी है वो इतनी फास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी एच पॉजिटिव आइन सो देयर फोर इस ग्राफ में ये जो इंक्रीज है तो देर इज ग्रेजुअली इंक्रीज बट नॉट शार्प एज दी एच पॉजिटिव आइन सो देयर फोर ये जो ओ एच एन का ग्राफ आ रहा है तो देर इज़ द ग्रेजुअली इंक्रीज नॉट द शार्प इंक्रीज अगर ये इस दोनों की मोबिलिटी बराबर हो तो फिर तो ये हमें ये ग्राफ यहाँ पर आना चाहिए लेकिन इस ओ एच एन की मोबिलिटी एच पॉजिटिव आइन से कम है सो देर फोर ये जो है ओ एच एन की मोबिलिटी कम होने की वजह से ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो इसके बाद आप सारे देखें कि कुछ मैंने इसमें रीजंस दे दे रखे हैं तो सी दैट के उसके बाद हम सारी जो डिस्कशन की है मैंने उसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉर्मल डिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये यार देखें ये अप्लाई दी नॉर्मल डिग्रेशन एच सी एक तरफ ले लिया और एक तरफ है एन एच यहाँ पे एच सी एल और एन एच और यहाँ पे एन वन वी वन इज़ इक्वल टू एन टू वी टू और इसकी नॉर्मल डी फाइंड आउट करनी है ये फाइव ये फाइव कहाँ से लिया हमने ये जो हमने बीकर में से जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच सी एल लिया था उसके बाद हमने ये जो जीरो पॉइंट एन एच जो है वो जीरो पॉइंट वन नॉर्मल होता है और ये ग्राफ तो ग्राफ से जो फोर एम जो है ये वैल्यू ग्राफ से आएगी ये देखिए ये जो एंड पॉइंट है वो ग्राफ से फोर आया था तो ये वाली वैल्यू हमें फोर लेनी है आफ्टर दैट हम जब इसकी नॉर्मलिटी निकाल लेंगे तो सपोज द नॉर्मलिटी ऑफ जो है एन एच की सॉरी एच सी एल की है वो एक्स आ जाएगी उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे तो स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है नॉर्मलिटी इन टू इक्लेंट वेट और यहाँ पे स्ट्रेंथ इक्लेंट एच सी एल की फाइंड आउट हो रही है तो देर फोर इक्लेंट वेट ऑफ ऑफ एच सी एल को डब करेंगे सो दिस इज दी एक्स जो है वो यहाँ से आ जाएगा एंड जो स्ट्रेंथ है तो इसके साथ हम थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव लिखेंगे तो जो स्ट्रेंथ है वो आएगी हमारी वाई से ग्राम पर लीटर सो थैंक यू फ्रेंड्स आप इसे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें थैंक यू